Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau classé comme jamais Oui depuis la dernière fois j'ai un petit peu joué, euh, un petit peu joué euh, hors enregistrement On est à 6 victoires et 3 défaites maintenant On va classer avec, euh, avec cette cartouche là évidemment puisque j'ai une autre cartouche Sur laquelle je tryhard mais avec un autre nom pour pas qu'on sache euh, euh, ce que je joue Parce que bon évidemment je m'entraîne avec les équipes que je vais sortir en compétition Puisque je vous joue euh, ce que je vous joue là euh, non, 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 Ce que je vous joue là c'est pas une équipe que je vais sortir en compétition En tout cas en face oh tiens on a quelqu'un qui est pas trop mal classé avec Aquacoac, alors qu'Aquacoac c'est... Enfin... Enfin ouais, ça fait le cœur sur Primo Groudon, mais ça sert que à ça, quoi, et encore, c'est pas garanti, quoi. Donc nous avons en face Aquacoac, Léopardus, Dialga, Xerneas, et c'est assez rare de voir Dialga et Xerneas ensemble, euh, Noacier et Dratak. Je... J'irai pas jusqu'à dire que c'est une disto, parce que... Il y a juste... Enfin, il y a que Noacier et Dialga qui peuvent me faire penser ça. Ouais, non, je peux pas croire que ce soit une disto juste parce qu'il y a Dialga et Noacier. Par contre, sa team est extrêmement faible à Primo Groudon, hein. Ça c'est terrible, c'est pas son Aquaca qui va véritablement le sauver Et en plus il peut pas faire grand chose contre Cresselia Mais après est-ce que j'ai vraiment intérêt à y aller comme ça Ou, ou est-ce que je ferais mieux de prendre euh, Boreas qui ogre Ce serait peut-être plus intéressant Ça c'est possible Parce que sur Gicledo plus point boost Est-ce qu'il meurt nos acier Ah non, hein, il meurt pas hein. Attends j'ai point boost ou... Euh... Ou balayage, non, je, je dois avoir balayage. Mais non, j'ai balayage, voyons. Ah bah non, donc ça me paraît être une bonne solution. Si je fais Boreas, Kyogre, Kangourex, et en dernier, euh, j'ai envie de prendre Noacier. J'ai envie de prendre Noacier, mais une attaque feu de la part de Dratak me fera un petit peu peur, je dois bien vous l'avouer. Oh, je gère. Je le gère déjà. Pas mal, on va prendre Noacy, on a Xerneas en face, donc bon, euh, c'est vrai que je suis pas euh, hyper armé euh, face à Xerneas, euh, tant que j'ai pas euh, Primo Groudon, ça c'est clair et net. Donc on va bien voir comment ça se passe, mode Kyogre aujourd'hui, pas de, pas de Groudon, on va bien voir, ouais, pff, sur la quoi quoi, qu il est là pour target Groudon, après c'est pas pour ça que je peux pas, que je, pas que je, que je, je vais pas prendre Groudon, mais enfin, mais enfin, je pense que c'est quand même une meilleure compo ce que je viens, ce que je viens de prendre. Ok, Noacier et Dratak. Pour commencer... Alors, il y a un truc qui me dérange un peu. C'est que... Attends. Si... Est-ce qu'il va s'attendre à mon... Enfin, parce que si tu mon Boreas. Si je fais vente arrière, abri, et qui tue mon Boreas. Derrière, je peux envoyer mon Kangourex. Bah, les Agic, les dos, on n'en parle plus. Si... Maintenant, je fais vent violent, Agic, les dos. Il suffit que le Dratak me fasse Damoclès sur mon Kyogre et mon Gikledo fait plus rien, du coup on tuera jamais le Noacier. Je pense que j'ai rien à perdre à faire vente arrière, abri. Parce que derrière, avec Gikledo, Dratak il va prendre tellement cher. Ah bah il switch Dratak, d'accord. Ok, c'est pas tellement un, un souci on va dire. Par contre ça veut dire qui... Euh, ça veut dire qui... Euh, ça veut dire qu'il tuera pas mon Boreas. Ça c'est garanti. Et ça envoie à quoi quoi Est-ce qu'il s'attendait à ce que je switch in mon Groudon en se disant que j'avais pris les deux Je ne sais pas trop. Oh, qui joue clonage Qui joue clonage Sur nos aciers. Alors là, clairement. <rire> je ne sais pas si c'est outplayed ou. Enfin euh, ouais, c'est sûrement ça. Mais putain <rire> Clonage quoi Je m'attendais à tout sauf à ça. Hein, très clairement. On va faire, on va faire voir violence sur le noacier. Ah quoi que. Non, parce qu'avec les épines de fer de mon noacier, il va pas, enfin ça, ça, il va perdre des PV, il va pas euh, perdre des PV du clone, il va perdre ses vrais PV quoi. Du coup, si je fais plutôt vent violent sur le clone et que je switch pour noacier, parce qu'on se doute qu'on va prendre un méga fouet euh, ébullition laser glace. Dans les deux cas, euh, Boreas ne meurt pas sauf brûlure de, de ébullition. Et s'il meurt, c'est. S'il meurt, s'il meurt, pardon. C'est pas dramatique parce qu'au final, on aura viré. Euh... On aura viré. Ah merde, putain, je suis con, j'ai enlevé la pluie, j'ai fait mon violent. Bon, heureusement que j'ai pas loupé, hein. Heureusement, parce que c'est comme pour Fatal Foudre, hein. Sous la pluie, on peut pas louper. Un coup critique dans le clone, super, je suis content, hein, vraiment. Ok, ébullition pour. D'accord, il s'attendait encore une fois à un switch de ma part, peut-être. Il me brûle, mais j'ai la méprine sur ce. Euh... Sur ce noacier, donc c'est pas dramatique. Du coup, il a pas visé Boreas, hein. Oh, il joue Canon Grain Ah, alors là, je suis vraiment pas fan de Canon Grain, parce que même si on peut louper Megafoué, c'est trop important de pouvoir faire le chaos sur Kyok. C'est trop, trop, trop important, hein. Très, très clairement. 
Hmm. Est-ce qu'on y va pour... Pff, si je fais méga fouet... Si je fais méga fouet sur Aquacoac, il a des switch safe. Bah déjà, il a son attaque. Déjà. Hmm. Donc je pense qu'on va plutôt faire... Si je double focus, en même temps, on est bien. Si je fais vent violent... Vent violent plus... Oh, j'ai envie de faire euh, vampire graine, hein. J'ai envie de faire Vampigraine en même temps, non, Vent Violent plus Girobal, c'est tellement bien. Vent Violent plus Girobal, c'est tellement bien. Remarque, j'aurais pu switcher une qui ogre ici. Parce que il allait certainement pas faire euh, canon graine sur, sur nos aciers. J'avais un, 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 un switch in assez safe, je trouve. Après, s'il fait clonage, c'est casse-couille. Hein. Très très casse-couille. On ne loupe pas Vent Violent, Dieu merci. Ah ouais Ah ouais Alors que même, même avec l'intimidation, je pense que Girobal on termine. Hein. Je pense. Ventaria ne change rien, la puissance de Girobal. Et ouais Il n'y a plus de Dratak, ça c'est cool. Impeccable, double focus sur le Switch. C'est parfait. La Girobal sur Noacier, donc il ne pose pas de clone. C'est plutôt cool. Coup critique, on s'en fout, parce que de toute manière, il nous mettait un PV. Enfin, ou alors à peu de choses près, donc ça change pas grand-chose. Enfin, ça change même rien, concrètement. S'il nous faisait Vampigraine, ça... Enfin, il... on mourrait euh, de toute manière. Est-ce qu'il y a des restes, le Noacier, en face J'ai pas fait gaffe. Je crois que oui, mais j'ai pas... pas fait gaffe. C'est pas très malin de pas avoir fait gaffe, effectivement, mais... Euh... Mais je n'ai point fait. Alors, on... j'ai très peur de la distorsion de la part de ce Dialga. Euh... Du coup, on va faire Provoque. Et s'il me fait Lance Flamme, bah, ça veut dire qu'il fait pas distorsion. Derrière, j'en vois... Kyogre, on est bien. Donc je fais Vampigraine. Ouais, je fais Vampigraine sur ce Dialga. Peut-être que mon Oasis meurt. S'il meurt, c'est pas grave. Et s'il pose la distance, bah, enfin, il pourra pas poser la distance. Ok, il fait surchauffe et il va me tuer. Ok, d'accord. Le truc, c'est que si j'avais pensé à switch in mon Kyogre à la place de Boreas, mais s'il posait distance à ce moment-là, j'avais perdu, quoi. Donc, euh... donc bon. c'était, euh... Enfin, le risque était trop gros, alors que là, euh, ça valait le coup de faire ça, je trouve. En plus, il a pas de Groudon. Donc euh, clairement, euh, je peux envoyer Kyogre sans aucun souci, philosophie, Akuna Matata. Hein. On est d'accord. Il n'y a plus de vente arrière, mais c'est pas grave. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs, on s'en fout. Voilà. Bon, par contre, on est à 2 contre 3, je ne sais pas ce qu'il a en dernier. Ah, si, il a Aqua Quack en dernier Pokémon, c'est vrai. Bah, Aqua Quack est gênant ni pour Kyogre ni pour Kangourex. Hein. Donc, euh... Et Axel Gris, en plus, il prend même pas le boost de la pluie. Si jamais il veut faire ébullition sur Kangourex. À part la brûlure, il a rien de vraiment, euh, de vraiment chiant. Hein. Euh. Il a pris provoque le Dialga. On sait qu'il va. En même temps, il a moins 2 en attaque spéciale. Avec Dracometer, il fera rien. Euh, là, clairement, je peux tranquillement y aller pour balayage sur nos aciers. Et euh, gicler d'eau. Ça retire. Ça retire Dialga pour envoyer à quoi quoi. Mais sachant que je fais balayage sur, euh, sur euh, nos aciers, pff, on s'en fout franchement. Le fait que euh, mes dégâts soient pas boostés, hein, les, les dégâts de gicle d'eau, à cause du, du talent euh, ciel gris du aqua quack, c'est vraiment pas grave. Alors par contre, est-ce qu'il s'abrite avec nos aciers C'est possible, mais qu'est-ce qu'il aurait en... D'accord, il s'abrite, ok. Alors, en se disant, je vais attaquer son kangrex après. Logiquement. En tout cas, le aqua quack, il va prendre un gicle d'eau, et même s'il y a ciel gris, il va... Ouais, il prend pas si cher que ça, je pensais qu'il prendrait un peu plus cher. Ouais, je pensais qu'il prendrait plus cher, hein. En tout cas, il sait que son OAC, il meurt, là, ce tour-ci. Il peut pas switch in son Dialga, parce qu'il se fait tuer. Alors, après, il sait que sur... Euh... Alors, il a pas les restes, hein. il a peut-être peut le casque brut. Mais vu la team, je pense plutôt qu'il a, euh, qu a la Béprine, parce que sinon, il a aucune solution à trou noir, donc euh, je vois pas... Je le vois pas jouer... Euh... Je le vois pas jouer casque brut. Si je fais balayage... Régic les dos. Ah, si je vais balayer avec le dos, on est forcément bien. Puisque quand. Ah bah. Ah, mais oui, mais attends. Si je tue le noacier. Si je tue le noacier, ce qui va être le cas, hein. Casque brut ou pas Alors, épine de fer, d'accord. Mais est-ce qu'il y a le casque brut C'est important, ça, hein. Il n'y a pas le casque brut, parfait. Du coup, il n'y a plus le damage réduit des dégâts de zone. Du coup, mon gicle dos va faire plus de dégâts ou à quoi quoi que. Alors, à moins qu'il attaque mon Kyogre, ce qui est peu probable. Euh, bah, je vais tuer le à quoi quoi que. Par conséquent. Je suis plus rapide, il est pas scarf. Je suis plus au moment hier, hein, je rappelle, donc euh, c'est forcément qu'il est pas scarf. Ah, je tue pas le Aquacoac pour autant, d'accord. Oh, c'est un peu dommage. Il est Bessitrus. Qui joue Bessitrus sur Aquacoac Ouais, peut-être pour résister à Damoclès de Mega Kangorex, mais je suis vraiment pas fan. Hein. Ah, un vent glacé. Alors là, le truc, c'est. Ah, il peut vouloir faire. Il peut vouloir faire. Euh... Autre chose qu'un camouf offensif avec, euh, avec son Aquacoac au tour suivant. Du coup, si je fais Kuba, c'est compliqué. C'est compliqué. 
Donc c'est pas une team disto, c'est plutôt une team vent glacé justement. Hmm. Du coup c'est pas évident, hein. cette partie n'est absolument pas gagnée. Si je fais Kuba plus laser glace sur Dialga, je le tuerai jamais, il est trop bulky. Et j'ai peur que la Coca fasse autre chose que... Fasse autre chose qu'une attaque offensive. Vent glacé, ébullition, abri, et en dernier, il doit avoir rayon... Ah, il y a peut-être laser glace, hein. C'est peut-être laser glace, hein, je me fais peut-être du souci pour rien. Mais en même temps, il a tellement intérêt à faire, ab... Pff, à faire abri. En tout cas, à se protéger du Kuba. Quoique, il a intérêt à tuer mon Kangourex, quand même. Mais c'est son Dialga qui va le faire avant. Donc autant faire Kuba sur Dialga et laser glace sur Dialga. On échoue pas. Ok. Les dégâts vont pas être énormes, hein, clairement. Pas ridicule, mais pas énorme. Est-ce qu'en deux laser glace, je finis Dialga Je pense quand même. Oh, il joue le temps Sérieusement, qui joue ça On va revoir Kangorex, hein. Qui joue hurle le temps Sérieusement. Ébullition. Alors, me brûle pas, ce serait casse-couille. Oh putain, deux ébullitions de brûlure, sérieusement. Ah, oh, j'aurais pu faire Kuba sur ce à quoi quoi, c'est dommage. On tue ou pas On tue pas. Coup critique. On ne tue pas. Super. J'ai un coup critique qui tue pas. Je me fais brûler deux fois. C'est génial, vraiment. J'adore ma vie. Par contre, il a tellement peu de PV. Oh, le aqua quoi pourra jamais stall suffisamment avec abri pour que je meure de la brûlure. Avec Gicledo, on termine le Dialga. Ah putain, il fait encore J'ai bien fait de pas faire bluff hein, tout à l'heure avec mon Kangorex. J'avais pas trop intérêt à faire ceci. Dit. Sur aqua quoi, qu'est-ce qu'on tue Est-ce qu'on tue Est-ce qu'on tue Est-ce qu'on tue Non, et on gèle pas non plus. On est obligé de faire laser glace. Attends, encore. Ébullition. Vent glacé. On n'a pas vu laser glace. Il l'a certainement. Je pense qu'il l'a pas du coup. Du coup, on va plutôt aller chercher à quoi quoi qu ou. Ou Dialga. Il a fait encore. Son dial... Ah, mais non, j'ai pris vent glacé. Ouais, donc son... il est plus rapide avec son Dialga. En même temps, avec le temps. Avec cure le temps il me tuera pas mais c'est certainement la brûlure qui va me tuer Après je suis pas certain qu'il est abri hein. Du coup il pourra pas stall la brûlure Je vais faire la sur Dialga Je suis con Non je suis con parce que S'il fait le temps il recharge le tour suivant Ouais je meurs de toute manière Ah c'est... Putain je... Je comprends pas comment j'ai perdu ce combat sérieusement parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait des mauvais choix à aucun moment. Enfin, j'ai peut-être été surpris par ce à quoi quoi, je sais pas. C'est vrai que le encore a, a fait la différence et c'est bien vu. Putain. What Enfin, je suis. Je me sens bizarre, franchement. Là, clairement. Je me sens tout bizarre après ce combat. Parce qu'avoir perdu, bon, c'est pas très grave parce que. Enfin. Euh, bon après je me fais brûler euh, Kyog, bon, enfin je me fais brûler sur deux ébullitions, je, je, mais je vais pas gueuler par rapport à ça, mais... Je... Je me sens tout bizarre, je me sens tout bizarre après ce combat, je sais pas ce que vous en pensez, je, je, enfin... à aucun moment je me suis vu perdre le combat jusqu'au dernier moment, et je j'ai pas l'impression de faire de conneries pour autant. Donc bah en tout cas j'ai gère mon adversaire, hein, en tout cas, et on espère que... Bah enfin j'espère en tout cas que, euh, que je vais faire mieux jeudi dans le prochain classé comme jamais. Salut tout le monde